I very rarely ever sit to uh, teach or preach. Очень редко, когда я сижу, когда я учу или проповедую. But um, the the things I'm teaching right now, it's it's more appropriate for me to sit. Но то, чем я буду учить, лучше для меня сидеть. Because we're going through this process. Сколько мы через этот процесс проходим. But I want to tell you something funny that happened to me years ago in Moscow. Хочу рассказать вам что-то очень интересное, что произошло со мной э, в Москве годы назад. When, when Moscow, когда была МГБ в Москве, my son Andrew and I had come from the MJB school that was currently in Budapest, Hungary at the time. Мы приехали из МГБ из Будапешта, Венгрии, сыном Эндрю. We we arrived in Moscow. It's very cold. И тогда было в Москве очень холодно. It, it Это было в середине февраля. The, the there, И в тот за первую ночь там метр снега намело. So so Я никогда не видела так много снега, так быстро, который вы, был, I, I, падал, нападал. Я вырос в таком месте, где было снежно. Not that much, that fast. Но не так много и не так быстро. So, when we got into the MJBI classroom, Поэтому, когда мы пришли в класс MGBI, it was about this size and this size again. Oh, what? About double this size, the classroom. То там было студентов вдвое больше. And it was very, very warm. И было очень жарко. So it's very cold outside. Очень холодно снаружи. Very warm inside. Очень тепло внутри. And you know what happens when something like that happens? И вы знаете, что происходит? And so I was sitting down. Поэтому я сел. To speak. Сел, чтобы говорить. And I was speaking. Я говорил. But but I was speaking very intensely. Но очень напряженно я был, в напряженном состоянии. Поэтому я сказал что-то такое. И пришло слово Господа. Но мой переводчик за мной не следил. И слово Господа пришло. И мой переводчик ничего не сказал. A third time I said, and the word of the Lord came. Третий раз я говорю, пришло слово Господа. And my interpreter still said nothing. И мой переводчик все еще ничего не сказал. So I looked over. Я посмотрел в сторону. And he was asleep. Он спал. So I'm hoping by sitting down that it doesn't make anyone fall asleep. Поэтому надеюсь, что мой мое приседание на стул никого не заставит заснуть. Now, this next exercise that I want us to do will take a little longer just because I need to give you three columns of words to write down. Просто из-за того, что мне нужно вам дать четыре, три колонки слов, которые вы должны записать. So on your, at the top of your paper or wherever you're at in your notebook, just imagine three columns. Представьте себе три колонки, где вы будете писать. Each column is going to have about, well, let me just count two, four, six, eight, ten, twelve, sixteen words in it. Шестнадцать слов в каждой колонке будет. So you'll need enough space for sixteen words. Уделите шестнадцати словам. From top to bottom. От верха до низа. All right, three columns. Три колонки. And space for sixteen in each column. И шестнадцать слов в каждой колонке. All right, here are the words вот in the first column. Первая колонка. I'll tell you, I'll tell you how to use these words in a minute. Через минуту расскажу вам, как использовать эти слова. Achievement. Достижение. Adventure. Приключения. Challenges. Uh, вызовы. Трудности. Competence. I'll, I'll repeat all of them again. Я снова их повторю. After I go through them once. После того как я один раз все перечислю. Community service. Служение в общине. В обществе. 
cooperation. Кооперация, сотрудничество. Decisiveness. Решительность. Dignity. Достоинство. Economic security. Экономическая безопасность. Excitement. Воодушевление. Fame. Слава. Family. Семья. Freedom. Свобода. Friendships. Дружба. All right. Here's the first column again. Снова повторяю первую колонку. Achievement. Достижение. Adventure. Приключения. Challenges. Вызовы. Competence. Компетенция. Community service. Служение в обществе. Cooperation. Кооперация. Decisiveness. Решительность. Dignity. Достоинство. Economic security. Экономическая безопасность. Excitement. Воодушевление. Fame. Слава. Family. Семья. Freedom. Свобода. Friendships. Дружба. All right. Here's the second column. Теперь вторая колонка. Personal growth. Личный рост. Helping others. Помощь другим. Harmony. Гармония. Independence. Независимость. Intellectual pursuits. Интеллектуальные поиски. Involvement. Вовлеченность. Loyalty. Верность. Money. Деньги. Meaningful work. Значимая работа. Nature. Природа. Personal development. Личное развитие. Self-respect. Самоуважение. Security. Безопасность. Relationships. Взаимоотношения. Second column again. Снова повторяю вторую колонку. Personal growth. Личный рост. Helping others. Помощь другим. Harmony. Гармония. Independence. Независимость. Intellectual pursuits. Интеллектуальные поиски. Involvement. Вовлеченность. Loyalty. Верность. Money. Деньги. Meaningful work. Значимая работа. Nature. Природа. Personal development. Личное развитие. Self-respect. Самоуважение. Security. Безопасность. Relationships. Взаимоотношения. Okay, here's the last column. Последняя, третья колонка. Reputation. Репутация. Responsibility. Ответственность.
truth. Истина. Time to yourself. Время для себя. Spirituality. Духовность. Wealth. Богатство. Богатство. Working alone. Работа одному. В одиночку. Working together. Работа вместе. Privacy. Приватность или приватная жизнь. Личная жизнь. Physical fitness. Физическое развитие. Wisdom. Мудрость. Status. Status. Fun. Humor. Mmm. Mmm. Okay, here's the third. Here's the third column again. Снова третья колонка. Reputation. Репутация. Responsibility. Ответственность. Truth. Истина. Time to yourself. Время для себя. Spirituality. Духовность. Wealth. Богатство. Working alone. Работа в одиночку. Working together. Работа вместе. Privacy. Личная жизнь. Security. Безопасность. Oh, yeah, yeah. You can leave. You can leave the security out. It's, it, we've already done it. We've already put it in there. Physical fitness. Физическое развитие. Wisdom. Мудрость. Status. Статус. Fun. Юмор. Now, here's what I want you to do with these three columns. Вот что я хочу, чтобы вы сделали с этими колонками. What word or purpose? Какого, какая, какое слово или какая цель? Do you most identify with? Вы более всего себя отождествляете. From the following list. Из этого списка. Circle five words that are most important to you. Обведите пять самых важных слов для вас. And cross off five words. Which are? Least important to you. Да. Выделите пять самых важных слов, а пять наименее важных слов для вас. Circle the five that are most important to you. Cross off the five that are least important to you. Comprende? Comprende? No. No. Five period. Во всех этих словах. Это просто как бы... Перепиши у... Пять самых важных и пять наименее важных. Все. Вообще, из всех слов. Выделить пять самых важных и пять самых неважных. Пять более похожих на вас и пять менее похожих на вас.
It's okay. Yeah. If, if, if you want to do, if you want to, if you want to circle six or seven, it's it's okay. Или семь тогда нормально. The point will still be the same. Смысл все равно один и тот же. In other words, you're identifying some very important purposes or qualities to you. Вы то есть находите самые важные цели или качества для вас. Не надо, не надо, хватит. Yeah. Here, here's the thing. The ones you don't, the one, the ones you don't circle. Те, которые вы не обводите. It doesn't mean those are not important to you. Это не значит, что они вовсе вам не важны. But, but what this is forcing you to do. На то, что это побуждает вас к чему? Is to define what is most important. Самое важное вы определяете. Or least important. Или менее важное из всего, что есть. Because it tells you something about yourself. Так как это что-то указывает на вас, вас, что есть внутри вас. Even the ones that you cross off the list. Даже те, которые вы вычеркнете. It doesn't mean that those things are absolutely not important to you. Вовсе не означает, что вообще они никакой роли для вас не играют. It means they're least important. Но они играют роль, но самую меньшую. Трудности в жизни. Just for example. Например. You might like to work alone sometimes. Иногда вам нравится самому работать. And you might like to work with other people sometimes. Или же иногда нравится работать с людьми. But if you had to choose. Но если вам придется выбирать. Which would you choose? And you're not saying I choose this for the rest of my life. We're talking about right now. Something that you that that when you do it, even if you didn't get paid for it, даже если тебе за это не платят, when you're finished, you feel like you've really accomplished something. То когда ты завершил это задание, ты чувствуешь чувство удовлетворенности, завершенности. И может за это платить тоже могут. Но это не определяется деньгами. Могут платить, могут не платить. Но determining factor is it's meaningful to you. Но значимость для тебя. It's significant to you. Занятия, да. Do we still need more time?
Нужно еще время кому-то. It's okay if we do. I just, I just need to know. Мне нужно знать, если время кому-то надо. How many still need a little bit more time? Кому-то надо, поднимите руку. Everybody's ready? Все готовы. Okay. Now, here's what I want you to think about, and I want you to write down. Вот что, о чем подумать и что запишите. As you think about your top five or your top six or your top seven or your top eight, whatever you chose. Когда вы размышляете о ваших самых пяти, ну самых высших пяти, шести, семи приоритетах. Ask yourself this question. То задайте себе этот вопрос. Is my life today? Является ли моя жизнь настоящее время? In alignment with these values. Ну, соответствует ли моя жизнь наш в это время этим ценностям? In other words, the way I'm living my life. То, как я живу сейчас. Does it line up with these things that are important to me? Соответствует ли моя жизнь этим ценностям? Here's another question like it to answer. Вот еще один подобный вопрос. How would my life be different? Как бы отличалась моя жизнь? If I truly practiced these values. Если бы я на самом деле применял эти ценности. Another way to ask that question is, what do I need to change in my life? Или же что мне изменить в моей жизни надо? So that I can practice these values. Чтобы я смог применять эти ценности. Now let let me help you with something here. Я хочу помочь вам здесь. To to under to 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 understand the process we're going through. Чтобы вы поняли через как что мы проходим, что это за процесс. And the bigger picture. И большую картину, чтобы вы увидели. Those questions we asked ourselves yesterday. Вопросы, которые мы задавали себе вчера. And and what we're doing right now. То, что делаем сейчас. Give us some road signs. Это нам как указательные знаки на дороге. That if we can put those things into one sentence or a paragraph. Если мы сможем это в одно одним предложением сказать или одним абзацем написать. That help define our vocation. Это поможет нам определить наше занятие. Our definite major purpose. Нашу основную цель предназначение. Some of you might be able to sit down right now and just write it out in three sentences. Так что поэтому вы можете это записать в трех предложениях. Some of you might need a little bit more thought, a little bit more information. Кому-то может понадобиться больше мысли и информации. It really doesn't matter how quickly you go through the process. Все равно, насколько времени вам понадобится, много или мало. Because how many of you know that as you go through the process, things get added. Get things. Or added. И знаете ли вы, что когда вы будете проходить через процесс, то будет что-то еще добавляться, прибавляться, добавляться. It's kind of like when I was growing up. Как же так, когда я рос. I didn't know that I liked cucumbers until I was 18 years old. Я не знал, что мне нравятся огурцы до тех пор, пока мне не исполнилось 8 лет. My mom, my mom would always say to me. Моя мама всегда говорила мне. Eat cucumbers. Кушай огурцы. And I and I would just look at them. Я смотрел на эти огурцы. And I would say, I don't like cucumbers. Я говорила, мне огурцы не нравятся. And she would say, How do you know you don't like cucumbers? Она говорит, откуда ты знаешь, что тебе не нравятся огурцы? You've never tasted them. Ты даже никогда их не пробовал. And I said, I don't want to taste them. Я не хочу пробовать огурцы. She said, Then you can't say you don't like them. Она говорит, ну тогда ты не можешь говорить, что они тебе не нравятся. And then one day, затем в один день, I was eating a pickle. Я ел соленые огурцы, маринованные. Моя мама сказала, это же огурцы. 
I said, that is not a cucumber. She said, yes, that is a cucumber. I didn't know that pickles were cucumbers. Я не знал, что солености могут быть огурцами. But when I was 18 years old, и когда мне было 18 лет, I was uh, working on another farm. I grew up on a farm. Я вырос на ферме, я работал на одной из ферм. And I was working on a farm for a widow lady. Я работал на ферме одной вдовы. And I was helping fix a fence near her home. Я помогал починить забор вокруг ее дома. And after working for a, a, an hour or two, и после часа, двух часов работы, she wanted me to come in and and eat a little something. Она хотела, чтобы я зашла в дом и немножко перекусил. And she had fresh cucumbers from her garden. И там лежали свежевырванные огурцы с огорода. And she had them cut up. Она их порезала. Thinking, oh, Я думаю, о, огурцы. But, but I, I didn't, I didn't Но я не хотел, чтобы она себя как-то неловко почувствовала. And so I sat down, Поэтому я сел. And she said, I have some special dressing to put on them. И она говорит, у меня есть особая приправа к so этому. И поэтому она полила огурцы этой and приправой. I ate, I ate И я кушала эти огурцы. Wow. Я подумала, вау! Those taste good. Как хорошо, какой хороший вкус. And from that day on, начиная с того дня, I ate cucumbers. Я кушаю огурцы. And so, sometimes in our life, поэтому иногда в нашей жизни, there are things that we don't know, что-то мы не знаем, are important to us. И мы думаем, что это не важно. Until we identify them. До тех пор, пока мы не найдем это. And then when we identify it. Когда мы нашли это, and we write it down, и записали это, we begin to think, то мы начинаем думать, we begin to pray, начинаем молиться, and we begin to say, this is who God made me to be. И мы говорим, вот таким Бог меня создал. How can I use who God made me to be? Как могу я использовать то, как меня создал Бог? You know, many of us grow up with a very limited viewpoint of what we can become с очень ограниченным мировоззрением на то, как мы можем, кем мы можем стать. Up, и в зависимости от того, где мы выросли, around, с кем мы росли, choices, и, возможно, было всего лишь несколько значительных выборов в нашей жизни. So и поэтому мы выросли, думаем, никогда мы не будем значительными. Потому что мы не соответствуем ни одному из этих выборов. И знаете что? Says, Слово Бога говорит, я знаю планы для вас, будущее и надежда. God has a future and a hope for you. And the Bible says, we talked about this yesterday, every member of the body is important to the body. That means your future and your hope are important to the body. And so that means the way God created you, the desires He's put in you, the things that you begin to identify that are important to you, words, that tastes good, то, что хорошо, приятно на вкус, those top five things, пять главных важных вещей для вас. That's kind of like me saying more cucumbers. Это похоже на то, как я говорю. Дайте побольше мне огурчиков. More cucumbers. Больше огурчиков. I like cucumbers. Мне нравятся огурцы. I want to eat more cucumbers. Я хочу больше огурцов. Now that I've found out that I like them. И теперь я знаю, что они мне нравятся. More cucumbers. Больше огурцов. Pickled or not. Будь они там соленые, маринованные, все съем. So you're asking yourself this question. Поэтому вы задаете себе, себя спрашиваете эти вопросы. These values that are important to me. Эти ценности, которые важны для меня. Am I practicing them? Практикую ли я их, применяю вообще их? 
Am I living them now? И живу ли я в соответствии с этими принципами? Obviously, the question comes up. Конечно, возникает вопрос. If these things are really important to me, если это важно для меня на самом деле, and I'm not practicing them, я их не применяю. Why? То почему? Why am I not? Почему не применяю? What's hindering me? Что мне препятствует? Is it a system of thinking? Это образ мыслей. Like Elizabeth said. Как Елизавет сказала. God spoke prophetic words to her. Бог сказал пророческое слово. And she was thinking, "There's no way I can do that, God." И она говорит, "Да, я никак не смогу это сделать, Бог." Why not? Почему нет? Who said? Кто сказал? Where is that hindrance coming from? Откуда приходит это препятствие? Is it a lie from the enemy? Это ложь от врага. If we identify a hindrance as a lie from the enemy, когда мы видим, что это препятствие, это ложь от врага, what do we do with a lie from the enemy? Что мы делаем с ложью от врага? We cast it away from us like we did fear. Мы выбрасываем это как страх. We say no, that's a lie. Мы говорим нет, это ложь. I'm not listening to that. Я не буду это слушать. And I'm not going to let a lie hinder me. Я не позволю лжи остановить меня. Now, what if it's a real hindrance? А что если это на самом деле препятствие? And it's not from the enemy. И это не от врага. It's just our current circumstance. Просто это наша текущая ситуация. You might look at a situation. Какая-то ситуация. Something you really want to do. Что-то вы хотите очень сделать. And because of what God has called you to. И то к чему вас Бог призывает. It may take more resources than you have. То и это требует больше ресурсов, чем у вас есть. It may take more time than you have. It may take more energy than you have. It may take more finances than you have. I want you to remember, resources are not just about money. Resources are everything God can give you to fulfill a purpose. Исполнение предназначения. So stop considering money a hindrance. Поэтому не думайте, что отсутствие денег это препятствие. If you think about money, если вы думаете о деньгах, and you say to yourself, и вы говорите себе, I don't have enough money. У меня недостаточно денег. I can't do this. Я не могу этого сделать. Who are you limiting? То кого вы ограничиваете? Not only are you limiting yourself. Не только себя ограничиваете. You're limiting God. Basically, what you're saying is because I don't have it. В основном вы говорите, потому что у меня этого нет. Then either God doesn't have it. Да либо Бога этого нет. Or He won't give it to me. Или же Он не дает мне. Now, if that purpose. И если эта цель. Is truly God's purpose for your life. На самом деле цель Бога для вашей жизни. Are you telling me? То ты мне говоришь. That God will not give you the ability to fulfill His purpose for your life. Что Бог не даст тебе способности исполнить цель для твоей жизни. Are you telling yourself? И ты себе говоришь. God's going to put a purpose in my life that He won't give me the ability to fulfill. Что Бог даст цель моей жизни и не даст мне способности выполнить ее. And so by that we identify, hey, I'm not thinking right. Поэтому даже вот такой образ мысли его это. I'm not feeling right. Я неправильно чувствую, думаю. There's our call to discipleship. I am called to transformed living. Just because I don't have enough energy to do something doesn't mean that God can't give me more energy or bring a person to me that has the energy to do with me what I don't have the energy to do myself. And see, God didn't just put one finger on each hand. He put five. Why is that? To show us the things we need to get a hold of take more than one finger. We are not only dependent upon God, but if we're a finger, 
Но если мы палец, мы также зависим от других пальцев. And God made the body that way. So that not only would we trust in the Lord, but we would honor one another. And that's a good thing. Yeah, we're going to take a break.